നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മോണയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സർജറികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ മണികണ്ഠൻ ജി ആർ ആണ് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനായി ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ മോണയിലെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ മോണയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാപ് സർജറി വേണ്ടി വരും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് മോണയിൽ ഒരു സർജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്ന് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പല്ല് പോ പല്ല് പോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മോണയിൽ ചെയ്യുന്ന സർജറി ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും മോണയിൽ ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് മോണ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നേരത്തെ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫ്ലാപ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് മോണ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഫ്ലാപ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മോണയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഒരു അഭംഗികളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മോണ ഒത്തിരി ഇറങ്ങി വരിക പല്ലുകൾ ഒരുപാട് മൂടിയിട്ട് ചതം ഒരുപാട് മൂടുന്ന പോലെ മോണയുടെ വലിപ്പം നമ്മൾ ജിഞ്ചേവൽ എല്ലാർജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോണയുടെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജിഞ്ചി വെക്റ്റമി പോലത്തെ ശസ്ത്രക്രിയകളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാരിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വയസ്സായ ആൾക്കാരെ പോലെ പല്ലിന് നീളം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല്ലിന് നീളം വയ്ക്കുന്നതല്ല മോണ മേൽപോട്ട് കയറുന്നതാണ് അതായത് വേരിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ പുറത്തോട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മോണയിൽ ചില പിഗ്മെന്റേഷൻ വരാറുണ്ട് അതായത് നിറ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഗണത്തിൽ വരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ എസ്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കോ ജിഞ്ചേവൽ സർജറീസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് സൗന്ദര്യ വർദ്ധകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അഭംഗികൾ മാറ്റാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മോണയുടെ സർജറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണ രോഗത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാപ് സർജറിയാണ് ഈ ഫ്ലാപ് സർജറി തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗണത്തിലേക്ക് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഈ ഫ്ലാപ് സർജറിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതിനകത്തോട്ടാണ് സംസാരിച്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു അപാകതകൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചില സമയ ആൾക്കാരിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളിലുള്ള അസ്ഥി ഒരു കയറ്റ വിറക്കം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അസ്ഥിയെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫ്ലാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അസ്ഥിയെ രണ്ട് ഒരേ ലെവലിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്റ്റീവ് ഓഷ്യസ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥി ചേതന ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ എല്ല് കണ്ടമാനം ദ്രവിച്ചു പോകാറുണ്ട് അത് അതാണ് പല്ലില് പലപ്പോഴും ആട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉലുക്കോ ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് കംപ്ലൈന്റ് പറയാറ് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ല് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് റീജനറേറ്റീവ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ പുനരുജ്ജീവന ശസ്ത്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടെ അടങ്ങിയതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലാപ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലാപ് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പല്ലുകൾ മൊത്തം നീക്കം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ ഈ ഫ്ലാപ് സർജറി അല്ല അത് പലർക്കും ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പല ആൾക്കാരെങ്കിലും ആ ഒരു മോണയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും മടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പെരുഡൌണ്ടൽ തെറാപ്പിയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് സർജിക്കലിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നോൺ സർജിക്കൽ എൻ എസ് പി ടി നമ്മൾ പറയാം നോൺ സർജിക്കൽ പെരുഡൌണ്ടൽ തെറാപ്പി ഉണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് സർജിക്കലിലോട്ട് വരുന്നത് നോൺ സർജിക്കലിൽ വരുന്ന നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ മോണരോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കിന്റെ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെന്റൽ പ്ലാക്ക് ആണ് അതൊരു കാലാന്തരത്തിൽ ഖനീവ് വെച്ചിട്ട് അത് ഡെന്റൽ കാൽക്കുലസ് ആയിട്ട് രൂപം കൊള്ളാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബ്രഷിൽ മാറാറില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെന്റൽ സ്കെയിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീനിങ്
വേരും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില സമയത്ത് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അസ്ഥി ഭ്രംശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എല്ല് നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ല് രണ്ട് രീതിയിൽ പോകാറുണ്ട് നമ്മളൊന്നും പറയാം ഹോറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ലോസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ ആയിട്ട് ചരിഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ല് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ചരിഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലുകൾ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബോണിന് അതായത് എല്ലിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള ആ ഗ്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് തക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പല്ലെടുക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അറ്റേ ടൈം ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ക്വാഡ്രന്റ് വയസ്സായിട്ടായി നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ വായിലുള്ളത് അപ്പൊ എട്ട് പല്ലുകൾ വീതമുള്ള നാല് ക്വാഡ്രന്റുകളായിട്ട് നാല് സൈഡുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ നാല് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാപ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലാപ് സർജറിയിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഫ്ലാപ് സർജറിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ മോണരോഗം വന്ന് എപ്പോഴാണ് ഫ്ലാപ് സർജറി വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഫ്ലാപ് സർജറി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ എത്ര നോൺ സർജിക്കൽ ആയിട്ട് അത് എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വഷളാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കേസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഫേസിലോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ വേരിന്റെ അറ്റത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എൻഡഡൌണ്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേരിന്റെ പല്ലിന്റെ വേരിന്റെ അറ്റത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പഴുപ്പ് ആ വേരിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ആവാതെ അത് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മോണിലോട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞ എൻഡോ പെരിയോലീഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അണുബാധ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ വേരിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് ഫേസിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്യാവശ്യം അതായത് നമ്മൾ ആ പല്ലിന്റെ വേരിന്റെ അകത്തുള്ള അണുബാധ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ അണുക്കളെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റൂട്ട് കാനൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആ റൂട്ട് കാനൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുന്ന് മോണയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അണുബാധ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാപ് സർജറി കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മോണ നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ആദ്യമേ നമുക്കിത് നേരത്തെ കൂട്ടി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ മോണരോഗം നേരത്തെ കൂട്ടി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരമുള്ള സർജിക്കൽ കേസുകളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനും നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അപകണിക്കുന്നത് ഈ മോണരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മോണരോഗം രണ്ട് ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏറ്റവും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ജിഞ്ചി വൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണ വീക്കമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം അല്ലെങ്കിൽ മോണയുടെ ചുവപ്പ് നിറം വർദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആപ്പിളോ പേരയ്ക്കോ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രക്തം പൊടിയുക ചെറിയ തോതിൽ വായുന്ന ഒരു വായുനാറ്റം പോലെ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുക ഒരു ചീഞ്ഞ തക്കാളി പോലെ മോണെ ഒന്ന് വീർത്ത് തടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാവുക അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പൊട്ടു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന മോണ വീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോണെ അതായത് പല്ലിനെ എല്ലുമായിട്ട് താങ്ങി നിർത്തുന്ന അസ്ഥിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൽവിയോളോർ ബോണിനെ ബാധിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് അസ്ഥിക്ക് ഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴാണോ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിനെ പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണ പഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് പല്ലുകൾക്ക് ഒരു ഉലുക്കം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രോഗികൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മോണയിൽ ഒരു ഒരു ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള ചുവപ്പ് നിറം കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും
തയ്യല് തയ്യല് ഇടേണ്ടതും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോക്കൽ അനസ്തേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പും ഒരിക്കലും ഏത് സർജറി ആണെങ്കിലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നോർമലി കത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് ലേസർ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ മെത്തേഡും ചില കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പഴയ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്കാലിപ്പർ തന്നെയാണ് പല കേസിലും നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നത് പക്ഷേ ലേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യ വർദ്ധക ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചേവൽ ഡീ പിഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് മോണയിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിറ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് അവിടെയും പക്ഷെ നല്ല റിസൾട്ട് സ്കാൽപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്കാൽപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചില ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേസർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും പല്ലുകൾക്കിടയിൽ വിടവുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണയുടെ ഒരു ചത നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫ്രീനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചതയുണ്ട് ആ ചതയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള മർദ്ദം കാരണം ചിലപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ കമ്പി ഇട്ടാലും ആ മർദ്ദം മാറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പിന്നെയും പല്ലുകൾ തമ്മിൽ അകലം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ചതയെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മോളിലോട്ട് ആക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഫ്രനക്റ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞ ശസ്ത്രക്രിയാണ് ആ സമയത്തും ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേസർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചതയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് കത്തി ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്യുന്നതാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പൊണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചല്ലോ മാഡം പറയും ഈ ഡോക്ടർ ഈ മോണ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ പല്ലിന് കമ്പി ഇടണം തോന്നുമ്പോ മോണ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് താക്കേണ്ടി വരുവോ എത്ര വയസ്സുണ്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് നമ്മള് മോണ എല്ലാവർക്കും മോണയുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ താടിയലിന്റെ എക്സ്റേ എടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളതിനെ ഒ പി ജി എന്നാണ് പറയാറ് ആ ഒരു ഒ പി ജി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അസ്ഥിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോണയിലോത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മോണയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് പിന്നീട് അത് അങ്ങോട്ടാണോ അസ്ഥിയിലോട്ട് വ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞ മോണ പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പെരഡോണജിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു യങ് ഏജിൽ മോണരോഗം വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ വരാറുണ്ട് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പെരഡോണജിസ് ഉണ്ട് മോണ പഴുപ്പുണ്ട് അത് സാധാരണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മോണരോഗം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് കമ്പി ഇടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മോണരോഗം ഉള്ള ഒരാളിന് മോണയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാതെ കമ്പി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോൺ ആ പല്ലുകളുടെ ആട്ടം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കും മോണരോഗത്തിന്റെ ഉള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഫ്ലാപ് സർജറി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാപ് സർജറി മാത്രം പോരെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മോണയുടെ ഒരു ഇത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതിന്റെ കട്ടി കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബലം കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റികൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റി പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ വരാനായിട്ട് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ മോണയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു ആറ് മാസം സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാഡത്തിന്റെ സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു രാജൻ ഒരു കോട്ടയത്ത് നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സാറേ മോന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് മോന് വായ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും മോണ തള്ളി വരുന്നുണ്ട് പല്ലും പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പല്ല് പൊങ്ങി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി മോണയിൽ തടുപ്പായിട്ടുണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് പല്ല് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണോ മെയിൻ കംപ്ലൈന്റ് മോണയും അല്പം പൊങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് പല്ലും പൊങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് അല്പം ആ അത് പല്ല് പൊന്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നോർമലി മോണ അല്പം പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പി ഇടുന്ന ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിക്കും ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും
അത് പക്ഷേ റൂട്ട് കാൻ ചെയ്ത പല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തുള്ള പൽപ്പൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരം പതികൾക്ക് ഈ ഒരു പുളിപ്പ് ബാധകമല്ല നോർമലി വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആരോഗ്യമുള്ള ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂത്തിന് ചെറിയ തോതിൽ പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ ഏതൊരു സർജറിയും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ചെറിയ തോതിൽ ഒരു വേദന പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പെയിനും ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ തോതിൽ നീരൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മോണയിലധികം ഉപ്പ് രസമുള്ളത് പുളി രസമുള്ള വസ്തുക്കൾ എരിവുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പൈസി അതായത് ചില്ലി സെൻസേഷൻ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു നോർമലി പല്ലെടുത്തതിന് ശേഷം പറയുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചൂട് കുറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഒരു നോർമലി ആയിട്ട് പബ്ലേഷൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ ഹീൽ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോണയിൽ മറ്റുള്ള ഒരു ചതയായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ഒരു പിങ്ക് നടത്തിലുള്ള മോണ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും മോണയിൽ നാല് കമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൃദു കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃദു കലകളും രണ്ട് കഠിന കലകളും ഉള്ളതാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് മോണയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മോണയില് നമ്മൾ കാണുന്ന ജിഞ്ചൈവ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നേർത്ത ഫൈബർ പോലെയുള്ള ഒരു പെരുടോണ്ട ലിഗമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥി ബന്ധമുണ്ട് എല്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൽവിഡാർ ബോണും ഉണ്ട് വേരിന് ആവരണം ചെയ്യുന്ന സിമെന്റും എന്ന് പറയുന്ന കലയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതിന് നോർമലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എപ്പിത്തിര നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കയ്യിലോ ഇവിടെ കാലിലോ ഒക്കെ മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഒരു എപ്പിത്തിരേസേ ഉണ്ട് അത് എടുക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം നമുക്കൊരു രണ്ടാഴ്ച മുതൽ ഒരു ഒരു മാസം വരെ ടൈം എടുക്കും ഐഡിയലി നമ്മുടെ മോണ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ എടുത്തിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹീലിംഗ് സാധ്യമാവുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്നര മാസം വരെ ചെറിയ തോതിൽ പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചില കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഒത്തിരി വിടവുകളുള്ള കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം കൂട്ടായിരിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കാറ് എന്നാലും ആ വിടവുകൾ അതുപോലെ നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ മോണരോഗത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിനോടൊപ്പം തന്നെ അധികം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കമ്പിയിട്ടും കൂടെ അടുപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗികളുണ്ട് പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബ്സലൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒരു പേഷ്യൻസിനും ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരാറുണ്ട് അതിലൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏതൊരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ താമസം നേരിടുന്ന പോലെ തന്നെ അടിക്കടി മോണയിൽ പഴുപ്പുണ്ടാകാനും നമ്മളിപ്പോൾ മോണയിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് കാലതാമസം നേരിടാറുണ്ട് ഈ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഹൃദ്രോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മിക്കവാറും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഹൃദ്രോഗികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഞ്ചനിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് ജനിക്കുമ്പോൾ ജന്മനാ നിലയുള്ള ഇപ്പൊ വാൽവ് സംബന്ധമായിട്ട് തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡെന്റൽ പ്രൊസീജറും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലാക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു പതിവൻ തല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് പോലും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ എന്ത് പ്രൊസീജറാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപായിട്ട് നമ്മളൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഒരു ഗുളിക കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് കാർഡിയാക് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഒരു ഒന്നുകിൽ നേരത്തെ ആൻജിയോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാർട്ടിന്റെ ബൈപ്പാസ് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ഥിരമായിട്ട് രക്തം അലിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി കൊയാഗുലിന്റെ ഗുളികൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ആസ്പ്രിൻ ക്ലോപ്പിഡോക്കിൽ അ
ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയുള്ള വായാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂന്നരോഗം വരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയും പെരുഡോണ്ടരി പ്രോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെരുഡോണ്ടോ പതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നരോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജനിതക ഘടനയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അവർ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒരു എങ് എഴുതി തന്നെ മിക്കവർ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്നരോഗം നല്ല രീതിയിൽ പടർന്ന് പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് മിക്കവാറും ഒക്കെ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ജിഞ്ചുവരീസ് തന്നെ വരാതെ പലപ്പോഴും ജിഞ്ചുവരീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നീർവീക്കം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് എപ്പോഴും ചുമന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം വരികയാണ് സാധാരണയുള്ള ഒരു പതിവെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാരിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല്ലുകൾക്കിടയിൽ അകലം പെട്ടെന്ന് കൂടും നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് പത്തോളജിക്കൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് പല്ലുകൾ നോർമലി ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അകലം രൂപപ്പെടുക അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ പല്ലുകൾ കാട്ടം അനുഭവപ്പെടുക ഒക്കെയാണ് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പിന്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് പല്ലുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും അതല്ലേ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയറോട്ട് പോകാറുണ്ട് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് സ്പ്ലിൻറിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സാറിന് തെങ്ങൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് പോലെ ആരോഗ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പല്ലുകൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഒരു ഒരു കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഒരു ആട്ടം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്പ്ലിൻറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പ്ലിൻറിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് സർജറിലോട്ട് കിടക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും കൈരളി ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോണരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ മോണയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർജറികളെ കുറിച്ച് പലവിധം സർജറികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ കൈരളി ന്യൂസ് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ കൈരളി ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിലും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്